యువ కెనడాలకు స్వాగతం ఈ వారం మన గెస్ట్ రాజకీయ వారసుడు కాదు కానీ రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి గల వ్యక్తి అతను హైదరాబాద్ వచ్చిన దగ్గర నుండి రాజకీయాలు అప్పుడులో జరుగుతున్న రాజకీయాల పరిణామాలు చూస్తూ ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి అప్పుడులో జరిగిన అనేక మార్పుల మధ్యన అతను కూడా పోటీ చేశారు కానీ కొన్ని పరిణామాల మధ్య అతను ఓడిపోయారు కానీ మరి అతనిలో ఉన్న ఆసక్తి తగ్గిపోకపోవడంతో తిరిగి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి అతను సిద్ధమవుతున్నారు ఈసారి అతను ఏ పార్టీ నుంచి నిలబడతారు ఏ ఎజెండాతో జనంలోకి వెళ్తారు అనే విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు ప్రస్తుతం లోక్ సత్తాలో చాలా యాక్టివ్ రోల్ పోషిస్తున్న వ్యక్తి అయితే లోక్ సత్తాలో ఉంటున్న శ్రీనివాస్ గారు జనాలకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎజెండాతో ఏ విధంగా వెళ్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మలుపులతో వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పుడున్న ప్రత్యేక హోదా అంశంపై అతని స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీనివాస్ గారు తడుదాం శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం నమస్తే మురళి గారు శ్రీనివాస్ గారు మీరు అమలాపూరు టు అత్తిలి టు హైదరాబాద్ వయా అమీర్పేట్ ఈ జర్నీ ఒకసారి చెప్పండి మాది యాక్చువల్గా రాజకీయ కుటుంబం నేపథ్యమే ఎందుకంటే నాన్నగారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆయన కమ్యూనిస్ట్ బేస్డ్ అయిన వామపక్ష భావజాలతో అప్పట్లో వంకా సత్యనారాయణ గారు అనే సిపిఐ నాయకులతో ఉండేవారు ఆయన స్థానికంగా ఉన్న సమస్యల మీద ఎప్పుడూ అధికార పదవుల గురించి అని కాకుండా స్థానికంగా ఉన్న పేదవాళ్ళ సమస్యల మీద నిరంతరం పోరాడుతూ ఉండి చుట్టుపక్కల జిల్లాలోనే ఒక మంచి పేరు కేంద్రమైన వ్యక్తి ఆయన వారసత్వంతో మేము వచ్చాం అంటే మాకు చిన్నతనం నుంచి కూడా మాకు అన్ని వామపక్ష భావజాలే తప్ప వేరే విధమైనది మాకు లేదు కుటుంబం నుంచి వచ్చాం అయితే ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మేము డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి అన్నీ అయిన తర్వాత మాలో మాత్రం ఆ జీన్స్ అలాగే ఉండిపోయినాయి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న ఆ జీన్స్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయినాయి అంటే ఏదో చేయాలి ప్రజలకు ఏదో ప్రజలకు దగ్గరలో ఉండాలి వాళ్ళకి ఏదో రకంగా సేవ చేయాలని అనే తపనతో ఉండేది మా మేము ఉండేవాళ్ళం డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే రెండు వేల సంవత్సరంలో కొన్ని కొన్ని అక్కడ ఉన్న గ్రామ పరిస్థితులను బట్టి నేను గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్లో నిలబడడం కూడా జరిగింది నిలబడడం గెలవడం కూడా జరిగింది అప్పుడు అప్పట్లో కనుమరు బాబురాజు గారు మాకు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటుంది అదే లాస్ట్ మాకు అతి తర్వాత అత్తిలి నియోజకవర్గాన్ని తీసి తీసేసి అత్తిలిని పెనుగొండనే తీసేశారు మా జిల్లాలో అయిన తర్వాత ఒక మూడు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత గ్రామ రాజకీయాలకి ఇక్కడ మేము ఉంటున్న వాతావరణానికి కొంచెం ఒడిదుడుకులతోటి సరే మనం చదువుకున్నాము జాబ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది అప్పటికే నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి త్రీ ఇయర్సే టూ థౌజండ్లోనే మ్యారేజ్ అయింది అప్పుడే ఎలక్షన్ నిలబడ్డా హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది ఈ విధానం అలా హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక జాబ్ సంపాదించుకుని ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీలో వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ రన్నింగ్లో ఉండగానే హైదరాబాద్లో ఎలా ఉందంటే వాతావరణం అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఉద్రిక్త వాతావరణాలు ఆంధ్ర తెలంగాణ అనే వాతావరణంలో ఉండడం ఆంధ్ర వాళ్ళ మీద కొంతమంది ఎగతాళిగా దాడులు చేయడాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ ఎప్పుడూ వాటి దరిదాపులకు పోల కానీ రెండు వేల తొమ్మిది పది మధ్యలో సమయ కేంద్ర సమితి అని పెట్టి అమీర్పేట ఏరియాలో హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో తెలంగాణ వ్యక్తి కుమార్ చౌదరి అనే అతను తెలంగాణ వ్యక్తి రాష్ట్రం విడిపోకూడదు అని విష్ణు విడిపోతే చాలా నష్టాలు ఉంటాయి అనే ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు చాలా కోయిన్సిడెంట్గా అన్నట్టుగా నేను అంటే అదే ఇంట్లో అది ఉండడం కూడా జరిగింది అయితే ఆయనతో కూర్చుని అసలు మీరు తెలంగాణ వ్యక్తి కదా మీరెందుకు ఇలా సమయ కేంద్రం గురించి పోరాడుతున్నారు అంటే ఆయన చాలా విషయాలు నాతో చచ్చినాయి అతను చదువుకున్న తక్కువే అయినా రాజకీయ పరిజ్ఞానం బాగా ఉండేది ఎందుకంటే అంతకుముందు అతను బీజేపీలో చాలా లేదు సీనియర్ లీడర్స్ చేశాడు ఆయన చేసి శ్రీనివాస్ నీకు తెలియదు రాష్ట్రం విడిపోతే అనేక సమస్యలు వస్తాయి ఆ సమస్యలు ఇప్పట్లో తెలియ కాదు మనం సమస్యలు క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత రాష్ట్రం విడిపోతే పర్వాలేదు కానీ లేకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు గురవుతాయి అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఆయన భావాలను వచ్చి ఆయనతో పాటు నేను ఉద్యోగం పక్కన ఉద్యోగం చేసుకుంటానే ఆయనతో పాటు ఉద్యమంలో చాలా యాక్టివ్ రోల్ పాల్పడుతుంది అప్పుడులో మీరు చెప్తున్న రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది మీరు చెప్తున్న పీక్ టైంలో తెలంగాణ ఉద్యమం బాగా పీక్ స్టేజ్కి వచ్చి అంటే ఉద్యోగ సంఘాలు విడిపోవడం ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపార అసలు దాడులు అని జరిగి అంటే ఆ హీట్ పొజిషన్లో మీరు మరి ఉద్యోగం ఎలా చేసుకుంటే మీకు అక్కడ ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురు ఇబ్బందులు అంటే మేము ఎంఎస్సీ కంపెనీలో చేసేవాడిని కాబట్టి సినిమా సాటర్డే సండే స్టూడియోస్ హాలిడేస్ వచ్చి ఆ రెండు రోజుల నుంచి అక్కడ ఉపయోగించుకునేవాడిని ఎంతలా ఉపయోగించినవాడు అంటే మేము ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడల్లా ఆదివారం ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవడం ఎక్కడో చోట కార్యక్రమం పెట్టడం మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం ఏ విధంగా అయిపోయిందంటే సండే వచ్చేటప్పటికి మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ కూడా ఫోన్ చేసి ఈరోజు ఏ స్టేషన్లో ఉన్నారు అనే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో సాధ్యం వరకు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లోనే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది రెండు వేల పదికి
ఇదే సందర్భంలో మనం ఇలా పోరాడతాం కాదు రాజకీయ పార్టీగా గుర్తు మనం చేసుకుంటే ఎన్నికల్లో కూడా నిలబడవచ్చు ఆంధ్ర హైదరాబాద్లో కూడా చాలామందికి ఆంధ్ర నుంచి వలస వచ్చిన ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సెట్లర్స్ వాళ్ళందరికీ రాష్ట్రం విడిపోకూడదన్న భావన ఉంది విడిపోతే నష్టం జరుగుతున్న భావన ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా చేద్దామని చెప్పేసి అని సమయ కేంద్ర పరిరక్షణ సమితి అని ఒక పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ మేము చేయడం జరిగింది అంతా చక్క 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 జరిగింది కార్యక్రమాలు అనేది జరిగితే మాకు టూ నైంటీ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి కూడా కైట్ సింబల్ గాలిపాటం గుర్తుతోటి గాలిపాటం అంటే ఎంఐఎం పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ సింబల్ అయితే అదే మూమెంట్లో మనందరికీ తెలిసింది ఇక్కడ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా బయటకు రావడం ఆయన కూడా ఉద్యమంలో రావడం జయ సమాయ కేంద్రాన్ని పెట్టడం పార్టీ గురించి ఆయన జయ సమాయ కేంద్రాన్ని పార్టీ పెట్టి తిరగడం అయితే మేము వాళ్ళని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి మీరు మేము చేసి మా ఇద్దరిలో మన ఇద్దరిలో ఉన్న ఉద్దేశం ఒకటే రాష్ట్రం విడిపోకూడదు అన్నది మీరు ఇంకా ఆల్రెడీ పార్టీ ఇప్పుడే పెట్టారు ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ఈ ప్రొసీజర్లో ఉంది మేమేమంటున్నాం అంటే సమాయ కేంద్ర పరిరక్షణ సమితి ఒక పార్టీ ఏర్పడింది దీనికి ఒక సింబల్ కూడా మనకు వచ్చింది టూ నైంటీ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూన్సెస్ కాబట్టి ఈ పార్టీకి మీరే అధ్యక్షుడిగా ఉండండి మాకు అభ్యంతరం లేదు మీ మీరే అడ్జస్ట్గా ఉండి దీన్ని ఈ ఉద్యమాన్ని ముందు నడిపించండి మాకంటే మీరైతే బలంగా వెళ్తుంది ప్రజలు వాళ్ళది సమయ కేంద్ర పార్టీ మీ జై సమయ కేంద్ర సమితి వాళ్ళది జై సమయ కేంద్ర మాది సమయ కేంద్ర పరిరక్షణ సమితి పేర్లలో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్న మన ఇద్దరిద్దరు భావాలు ఒకటే కాబట్టి మీరు దీన్ని తీసుకుని ఎలా అంటే ఆయన కూడా మొగ్గు చూపడం జరిగింది మొగ్గు చూపితే చాలామంది అప్పట్లో ఎవరైతే ఆయన కూడా ఉన్నారో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు సబ్బం హరి గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా ఇది బాగుంది మళ్ళీ కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే అవసరం లేదు అందులో అందరికీ అలవాటైన సింబలే కూడా మంచి సింబల్ వచ్చిందని చెప్పేసి అని వాళ్ళు అంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు అడ్డు పట్టడం దాంతో ఆయన కూడా వెనక గజల్ శ్రీనివాస్ లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు అంటే వారికి ఏ పర్సనల్ ఉద్దేశం ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కానీ ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం అడ్జస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల వల్ల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి మీకు మధ్యన కొంచెం ఆగిపోయింది అదే టైంలో యాక్చువల్గా అయితే ఆ కైట్ సింబుల్ అన్నది మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఎంఐఎం పార్టీది గత ముప్పై సంవత్సరాలు బట్టి కైట్ సింబుల్ మీద వెళుతున్నారు వాళ్ళకి కైట్ సింబుల్ పోయిందనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు మేము మేము ఇంకా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ మా పార్టీని మీరు తీసుకోండి అనే డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళు మేలుకున్నారు మేలుకొని ఓవైసీ గారు వాళ్ళు మమ్మల్ని సంప్రదించడం ఆ సింబుల్ మాది ఎప్పటి నుంచో మేము ఆ సింబల్ మీద పోటీ చేస్తున్నాం మేము చూసుకోలేదు సింబల్ మీకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి ఇంకా నువ్వు రికగ్నైజ్ అవ్వలేదు యునైటెడ్ స్టేట్లో అది ఇంకా సింబల్ రికగ్నైజ్ అవ్వాల టూ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఉండాలి కదా అన్నప్పుడు అయితే మాకు వాళ్ళకి కూడా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి బాబాసీ గారి వాళ్ళకి మాకు కూడా గతం నుంచి కూడా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సరే ఆయన కూడా మేము కూడా రాష్ట్ర విభజనకి మేము వ్యతిరేకమే ఎందుకంటే విభజన ఎప్పుడు ఇచ్చిన లెటర్లో సిపిఎం ఇచ్చింది ఎంఐఎం ఇచ్చింది రాష్ట్ర విభజనకి వ్యతిరేకంగా అందుకని వాళ్ళంటే కూడా మాకు కొంచెం సానుకూలంగా ఉన్నాం సరే మీరు మేము కూడా ఒకే ఉద్దేశంతో వెళ్తున్నాం కాబట్టి అని వాళ్ళతో కూర్చోవడం ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర కూర్చోవడం ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా సింబుల్ షేరింగ్కి మాకు వాళ్ళు ఎగ్రీ అవ్వడం అని కార్యక్రమాలు అప్పుడు జరిగినాయి జరిగిన అంటే వాళ్ళు పోటీ చేసిన చోట మేము పోటీ చేయకుండా మేము పోటీ చేసిన చోట వాళ్ళు పోటీ చేయకుండా అగ్రిమెంట్కి వచ్చి జరిగింది ఆ సందర్భంలో నేను కోకటపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో సమయ కేంద్ర పరిరక్షణ సమితి తరఫున కైట్ సింబుల్ మీద శ్రీనివాస్ గారు మీరు మీ సామాజిక వర్గం శేరలింగపల్లిలో ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు కోకటపల్లి ఎంచుకోవడంలో అర్థమే ఒకటి సామాజిక వర్గాలు లెక్క లేదండి అక్కడ అసలు అక్కడ ఉన్న నాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు అనేది ఎక్కువ చూసుకున్నాను తప్ప అక్కడ సామాజిక వర్గాలు లెక్క వేసుకోకుండా నన్ను ఎక్కువగా మేము ఉద్యమం చేసే టైంలో నాకు ఉన్న సంబంధాలు అక్కడ ఉన్న ప్రజానకు ఎవరు ఉన్నారో ఈ మైనార్టీస్ ఎవరైతే మాతో కూడా తిరిగారు అవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నది ఈ నియోజ్ కోకటపల్లి నియోజకవర్గంలో వస్తుంది ఇక్కడ మీకు అలాపూర్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ వచ్చినంతా మైనార్టీస్ అయినా కూడా మాకు బాగా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందుకని ఆ నియోజకవర్గం మీద కేంద్రం కొంచెం జరిగింది అంటే మైనార్టీస్ ఎక్కువ అల్లాపూర్ కాకుండా హఫీస్పేట్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు హఫీస్ కూడా ఉంది అవి ఆ ఏరియా ఏరియా అంతా మీకు ఇంకొకటి మొదటి కౌంటింగ్ జరిగినప్పుడు రెండు మూడు రౌండ్లో కూడా నాకు అత్యధిక మెజారిటీ అంటే ఇవన్నీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓటింగ్ అక్కడ నుంచి అల్లాపూర్ అల్లాపూర్ నుంచి ఒక్కొక్క చోట మీరు నంబర్ ఆరు వందల ఓట్లలో ఉంటే ఐదు వందల యాభై ఓట్లు నాకు యాభై ఓట్లు మిగతా పార్టీలు పంచుకున్నాయి అటువంటి అంటే ఒక వన్ సైడ్గా ఒక సైడ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కోకట్పల్లి విలేజ్
సమయకేంద్ర పరిష్ సమితి తరఫున అతని దగ్గరికే వెళ్ళి వాళ్ళ కమిటీలో ఉన్నది మెంబర్గా ఉండి కార్యక్రమాలు చేయడం మొదలుపెట్టాం కానీ అతని కొంచెం దగ్గరగా చూసిన తర్వాత కొంచెం బాధాకరంగా చెప్పాను బాధాకరంగా చెప్తున్నాను చాలా కోపంగా కూడా చెప్తున్నా రాష్ట్ర విభజనలో అన్యాయం చేసిన మొట్టమొదటి ఎవరైనా ఉందంటే అశోక్ బాబే ఏ విధంగా మొత్తం ఉద్యమాన్ని డైవర్ట్ చేసిన వ్యక్తి అశోక్ బాబు అసలు ఎందుకు ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసాడు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు ఆపేసాడో తెలియదు కారణాలు చెప్పలేదు పక్క వాళ్ళతో సంప్రదించలేదు అతను వ్యక్తిగత స్వార్థాలు చూసుకున్నాడు తప్ప ఇంక ఏ ఏ విధమైనటువంటి లాభం పంచకుండా అశోక్ బాబు ఆలోచించాలి అశోక్ బాబుకి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధాన పార్టీలు అన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేసే ఇప్పుడు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కదా మీరు మీరు వ్యక్తిగతంగా మేమేమన్నామంటే అప్పుడు కూడా సలహా ఇచ్చేవాళ్ళం ఉద్యోగ సంఘాలుగా మీరు మద్దతు చెప్పండి మీరేం రోడ్లు ఎక్కేసి ధర్నాలు గిన్నాలు చేసి ఇంకా రాష్ట్రాన్ని ఇంకా ఇబ్బంది గురి చేయక్కర్లేదు ఇప్పటికీ కూడా అదే అదే బాణిలో ఉంటున్నాం కానీ ఆ మాటలను చెప్పిన మాటలను ఎవరిని ఆయన పట్టించుకోవాలా నేనే లీడర్గా ఉండాలి నేనే ముందుండాలి అని వ్యక్తిగత చూసుకోవడం తను ఒక విధంగా లీడర్గా ఎదగడానికి వచ్చిన అవకాశాన్నిగా మలుచుకున్నాడు తప్ప రాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి అత్యంత తీవ్రమైన సమస్య ఈ సమస్య మన మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు కాబట్టి చిత్తశుద్ధితో పనిచేద్దామని చెప్పేసి ఆయనకి ఎక్కడ చేయలే అదే ఆయనకి ఎవరైతే జే జే కొడతారో వాళ్ళందరినీ కమిటీలో ఉంచుకోవడం మిగతా వాళ్ళందరినీ పొగ పెట్టకుండా పొమ్మ పొమ్మనకుండా పొగ పెడతారు చూడు ఆ టైప్లోని మిగతా వాళ్ళందరినీ దూర పెట్టడం జరిగింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఉద్యోగాల పాత్ర అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలంగాణ విషయంలో కానీ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ అంటే తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంఘం చేసిన ఉద్యమం కరెక్ట్ అంటారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసిన ఎన్జిఓ మన అశోక్ బాబు చేసింది కరెక్ట్ అంటారా అంటే ఎవరితో ఎక్కువగా ఉద్యమం ఇక్కడ మీరు అన్న దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఉద్యోగులు చిత్తశుద్ధి చేశారు వాళ్ళు రాష్ట్రానికి వీళ్ళు రాష్ట్ర కావాలని అతిథిగా కోరుకున్నారు వీళ్ళు రాష్ట్రం విడిపోకూడదని చెప్పేసి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న ఉద్యోగులు కూడా అంత చిత్తశుద్ధితో రోడ్ల మీదకి వచ్చారు అంత ఇక్కడ మోసం చేసింది నాయకులు అంటే నాయకత్వం లోపం అంటారు నాయకత్వం లోపం కాదు మోసం కావాలని తెలిసే మోసం చేశారు తెలిసే మోసం చేసి వాళ్ళ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల గురించి ఇక్కడ రాష్ట్రాన్ని ఫస్ట్ పెట్టారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ రాజకీయ పార్టీలు తెలుసు రాష్ట్రం విడిపోతుందనే విషయం కూడా తెలుసు తెలుసు కూడా ప్రజల్ని పక్క దోహ పట్టించారు ఆ ప్రజల్లో ఉద్యోగులు ఉన్నారు పాపం సాధారణ ఉద్యోగులు ఉన్నారు మామూలు ప్రజలు ఉన్నారు మాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నమ్మిన వాళ్ళం ఎంతా అక్కడ ఏదో ఆఖరి వరకు ఏదో ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఇది జరగదు ఇంత ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందా గవర్నమెంటు అనే భావనలోనే మేము కూడా జే సమ్మె కేంద్రం జే సమ్మె కేంద్రం రోడ్లు ఎక్కాం తప్ప అసలు విషయం మాకు ఎవరికీ తెలియకుండా ఈ నాయకులు అందరూ కలిసి చేసిన మోసము ఈ రోజున మన పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది మనం మనం చూసాం విద్యుత్ సమస్యలు కానీ లేకపోతే నీటి సమస్యల మీద కానీ నాగార్జున సాగర్ డామ్ మీద పోలీసులు ఆంధ్ర తెలంగాణ పోలీసులు కొట్టుకునే పరిస్థితి ఇవన్నీ ముందు ఊహించాం మేము రా సమస్యలన్నీ పరిష్కరించి ఎక్కడికెక్కడ నిర్ణయం తీసుకుని ఆ తర్వాత విభజన చేసినా తప్పేం లేదు అన్నదమ్ముల్లా కలిసే ఉంటాం ఉన్నాం కాకపోతే అభినందించిన దగ్గర ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం అభినందించారు ఈ విషయంలో అందరం అంటున్నట్టు పోరాడింది కేసీఆర్ కేసీఆర్ పోరాటం వల్ల తెలంగాణ వచ్చిందని తప్ప నిజం కాదు కాదు ఆయన ఆయన చేసిన పోరాటం వల్ల తెలంగాణ ఏర్పడాలా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ చదువుతా ఏదో ఉద్దేశంతో అక్కడ ఇక్కడ ఏదో గ్యామింగ్ ఆడదో రాహుల్ గాంధీ లేదు ప్రధానమంత్రి చేద్దాన్ని ఉద్దేశంతో కావాలనిచ్చింది తప్ప ఇక్కడ పోరాటం వల్ల కాదు కానీ తెలంగాణ ప్రజలు చాలా ముందు చూపుతో పోరాడిన కేసీఆర్కే ఓటిచ్చారు తప్ప ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ని మాత్రం పక్కకు పెట్టేశారు అది నిజంగా చాలా కరెక్ట్ డిసిషన్ నిజంగా కానీ కాంగ్రెస్ కానీ వాళ్ళకి అధికారం ఇచ్చి ఉంటే ఫుల్ మెజారిటీతో రాష్ట్రం అంతా అదే ప్రయోగం చేసేది అప్పట్లో ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా పోరాడిన కేసీఆర్కి ఇచ్చారు నిజంగా ఆ విషయంలో మేము తెలంగాణ ప్రజలు అభినందిస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా మేము కలిసిమెలిసి ఉంటామంటే తెలంగాణ ప్రజల్లో కానీ ఆంధ్ర ప్రజల్లో కానీ ఎటువంటి విభేదాలు లేవు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక కుటుంబం అనుకుని ఎలా ఓట్లు వేస్తారు ఆ విధంగా శ్రీకాకుళం నుండి చిత్తూరు వరకు పూర్తిగా స్మాష్ చేసి పారేసారు అసలు మెజారిటీ కాదు కదా డిపాజిట్లు కూడా ఎక్కడ ఎవరికి కూడా ఎవరికి అంత గతంలో ఎంపీలుగా పోటీ చేసుకున్న లక్షల లక్షల మెజారిటీ దగ్గర అందరూ రెండు వేలు వెయ్యి పదిహేను వందల ఓట్లతో వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న ఓటింగే తప్ప నిజంగా ఓటింగ్ ఎవరికి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అంత తీగ్ర తీవ్రమైన ఆగ్రహ వ్యవస్థలు చేశారు ఇక గత రాజకీయాలు వదిలిపెడితే మీ వ్యక్తిగత రాజకీయాలు అంటే మీరు భవిష్యత్ ఏ విధంగా వెళ్ళిపోతుంది ఏ పార్టీ నుంచి మీరు పోటీ చేస్తారు నేను లోక్ సత్తా పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నాను లోక్ సత్తా పార్టీలో కూడా ఎందుకు వచ్చానంటే ఎప్పుడు అధికారమే లక్ష్యంగా కాకుండా ప్రజల జీవితంలో ఒక మార్పు గురించి పోరాటం చేసే పార్టీల్లో ఉన్న పార్టీ లోక్ సత్తా పార్టీ మాలాంటి నిజంగా చతుర్థితో రాజకీయాలు రావాలకున్న వాళ్ళకి ఒ
రాజకీయం అనగానే డబ్బు మద్యం కామన్ ఉంటుంది ఎన్నికల్లో రెండు లేకుండా ఓట్లకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇంపాసిబుల్ అంటారు చాలా గత కొన్నేళ్ళుగా రుజువు అవుతుంది కానీ జేపీ గారి పార్టీలో వాటికి రెండింటికి దూరంగా ఉంటుంది డబ్బు మద్యానికి మరి ఏ విధంగా అసలు మీరు అది మేమంటున్నాం అంటే అధికారానే లక్ష్యంగా మేము పెట్టుకోలేదు మేమేమంటున్నాం అంటే జేపీ గారు ఏ పదం ఉందని చెప్పేసి మూడు రాజ్యాంగ సవరణ చేయగలిగారు ఐదు ఆరు చట్టాలు తీసుకురాగలిగారు బలమైన చట్టాలు తీసుకురాగలిగారు ఈ రోజుకి కూడా ఎన్జేఏసీ లాంటి జ్యుడిషియరీ సిస్టంలో మార్పుల గురించి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే కేవలం అధికారం ఇస్తేనే చేయగలుగుతుంటే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చేయలేని పనులు కూడా ఆయన చేసి చూపెట్టగలిగాడు మేము కూడా అంతే ఏంటంటే ఏదో అద్భుతాలు జరిగిపోతే మేము సీఎంలో పీఎంలో అయిపోవాలి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇటు పని అయిపోవాలన్న భావనలో మాకు లేవు మా లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రజల జీవితంలో ఒక మార్పు రావాలి ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు భవిష్యత్ తరాలు కూడా ఆలోచించుకుంటాయి వాళ్ళకు ఒక మంచి మార్గం ఇవ్వాలి మనం భవిష్యత్ తరాలకు ఏమి ఇస్తున్నాం మంచి రాజకీయం ఇస్తున్నావా లేకపోతే అవినీతి పరిమితి పాలన ఇస్తున్నావా అనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి మా అందరికీ లోక్సత్తా అనేది ఒక బేస్ లాంటిది అంటే లోక్సత్తా ఇప్పుడు జనసేన పార్టీతో కూడా కలుస్తుంది మొన్న ఫైండింగ్ కమిటీలు కూడా మీరు కూడా ఉన్నారు కానీ కలిసిన వారం రోజులకే జేపీ గారు ఆ కమిటీ మీద కొంచెం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అందులో వాస్తవం ఏంటంటే ఒక పక్కన కేంద్రం యొక్క అధికారాలు రాష్ట్రాల హక్కులు అనే సమస్య ఈరోజు ఉత్పన్న అయినప్పుడు ఎవరు ఏం చెప్తున్నారో ఏంటో రాష్ట్రానికి నిజంగా న్యాయం జరుగుతుందో అన్యాయం జరుగుతుందో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగిందో అన్న దాని మీద స్పష్టత లేని సమయంలో ఈ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు జేపీ గారిని సందర్శన మనం కలవడం సార్ మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే నేను మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశానికి సపోర్ట్ చేశాను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేశాను కాబట్టి ఈ రోజున నేను ఏమన్నా చెప్తే వాళ్ళకి ఏదో అనుకూలంగానో చెప్పానో లేకపోతే వ్యతిరేకంగా చెప్పిన రకరకాల రాజకీయమైన మాటలు వస్తాయి కాబట్టి రాజకీయాలతో సంబంధం అంటే మీలాంటి వాళ్ళు మేధావులు మీరు రావాలి మీరే కొన్ని లెక్కలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఆయనే వచ్చి సంప్రదించడంతో ఆయన కూడా ఆహ్వానించారు ఆహ్వానించి చాలా మాట్లాడారు ఇప్పటి వరకు మీరు చక్కగా డబ్బులు సంపాదించిన వారు ఇప్పుడు ఈ రోడ్ల మీదకి వచ్చారు మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలని చెప్పడం కూడా జరిగింది చెప్పి ఆహ్వానించి ఆయన పద్మనాభయ్య గారు లాంటి వాళ్ళని తర్వాత రాజకీయాలకు దూరం కావటువంటి ఉండవల్లి అనుకుమార్ గారు లాంటి వాళ్ళని ఐ ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు లాంటి అంటే పౌర సమాజం నుంచి కొంతమంది మేధావులు అందరినీ కూర్చోబెట్టి రాష్ట్రం సమస్య మీద ఆ రోజున కూర్చుంటే అప్పటికి అందిన సమాచారం ప్రకారం ఒక లెక్క అంటే ఇవ్వడం జరిగింది ఒక డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకు రావాలని చెప్పేసి అని లెక్క ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే అది ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వాలా అంటే లెక్క చెప్పేసి వదిలేశారు దాని తర్వాత ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వాలా జేపీ గారి ఉద్దేశం ఏంటి ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి చంజీ చేయకుండా ఇంతవరకు లెక్క వచ్చింది వదిలే చేయాలంటే అది కరెక్ట్ కాదు అనే భావన అలాగని బాధ్యత అంతా పవన్ కళ్యాణ్ మీద పెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఆయన రాజకీయంగా ఎన్నికల్లో ఎన్నికలు ఓట్లు సీట్లు అనే దాంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని రావాలి నువ్వే చేయాలనేది కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరితో పెట్టుకుని మళ్ళీని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్తో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్తో అందరితో పెట్టుకుని దీన్ని చేయాలని చెప్పి ఒక స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ అని పెట్టడం దాంట్లో మళ్ళీ జేఎఫ్సీలో ఉన్న పద్మనాభయ్య గారే ఆయన ఉన్నారు సుజాతారావు గారు కానీ ఎంఆర్ రావు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ డీజీపీ దొర గారు ఇటువంటి వాళ్ళందరితో పెట్టి దీన్ని కంటిన్యూ చేసి లెక్కలు తేల్చడం దాన్ని ఈ విధంగా ఉడుపుగా సాధించుకోవాలి మార్గాలు చూపించడం అంటే పరిష్కార మార్గాలు కూడా చూపించడం అవసరమైతే స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ తరఫున ప్రధానమంత్రి గారి కూర్చుని ఒక విన్నపం చేయడం ఇవన్నీ చేయడానికి ఉద్దేశంతో పెట్టారు అంటే జేపీ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ఫైండింగ్ కమిటీ ఆపడం వల్లే జేపీ గారు అసంతరం అంటున్నారు కానీ జనరల్గా అసలు ఫైండింగ్ కమిటీ పెట్టడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఎలాంటి లాభం అంటారు ఒక కాస్త అప్పటి వరకు ఉన్న అస్పష్టత ఏదంటే బీజేపీ ఏమో కొన్ని లక్షల కోట్లు ఇచ్చామని చెప్పి బీజేపీ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ చెప్పడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం అసలు ఏమి రావట్లేదని చెప్పడం అసలు ఎంత వచ్చిందో ఏంటో ఆ లెక్కలు అనేది నిజంగా సామాన్య ప్రజలకు తెలియదు వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టి కొంతవరకే సమాచారం పెడుతున్నారు కొంత పెట్టట్లా ఈ టైంలో జేఎఫ్సీ కమిటీ వాళ్ళ ఒక కనీసం ఒక ఒక అంకి అంటూ వచ్చింది అప్పటికి వరకు ఉన్న లెక్కల సమాచారం ప్రకారం ఇచ్చారు ఇంకా చాలా రావాల్సి ఉండొచ్చు ఫైండింగ్ కమిటీ మీరు మెంబర్ కాబట్టి అసలు నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నట్లుగా ఆ కరెక్ట్ కనిపిస్తుంది అంటారా లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అప్పటికే జేఎఫ్సీ కమిటీ పెట్టిన ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చే టైంకి ఇంచుమించు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు రావాల్సి ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు అదే సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కొన్ని యూసీలు యూసీలు వెళ్ళకపోవడం కొన్ని లెక్కలు చెప్పకపోవడం జరిగింది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఏమైనా యూసీలు ఇవ్వకపోవడాలో లేకపోతే వేర
అటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ మీరు ఏం చూపించగలుగుతున్నారు మీరు మీ విధానాలు ఏంటి మీ ఎజెండా ఏంటి ఇది స్పష్టంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగితే ప్రజలు అదే ఆధారిస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే బలమైన పార్టీలు రెండు సాంప్రదాయ పార్టీలు ఉన్నాయి టీడీపీ కానీ వైసీపీ కానీ ఆ రెండింటిని చీల్చుకుని ముందుకు వెళ్ళడం అనేది కొంచెం కష్టసాధ్యం పని కానీ ఈయనకు ఉన్న గ్లామర్ను ఉపయోగించుకుని దాంతోపాటు ఒక స్పష్టమైన ఎజెండా ఆ ఎజెండా ఒక విధానాలు ఒక ప్రణాళికలు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే మాత్రం ప్రజలు ఆదరించవచ్చు అసలు మీరు ఏ ఎజెండాతో జనాలకు వెళ్తారు మా ఎజెండా ఎందుకంటే మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల్లో ఒక పార్టీతో వచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆల్రెడీ ఒక పార్టీతో ఉంటూ ఇంకో పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలని దగ్గర నుంచి గమనిస్తున్నారు ఏ ఎజెండాతో జనాలు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఏ ఎజెండాతో వెళ్తారు ఒకటండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మిగతా రాజకీయాల కంటే ఆఖరికి సౌత్ ఇండియా రాజకీయాలు అనేటువంటి డిఫరెంట్ రాజకీయాలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరికైనా బలంగా చూపిస్తుంది ఓటింగ్ అంతా మేమేమంటున్నామంటే జనసేన చెప్తున్నాం లోక్సత్తా చెప్తున్నా మా భావజాలం ఏంటంటే ముందు అధికారం గురించి ప్రయత్నం చేయడం కాదు ముందు ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి ఒక స్పష్టమైన మార్పు తీసుకురావాలి ఆ మార్పు తీసుకొచ్చి అది విధానాలు మనం ప్రకటించుకోవాలి అదే తర్వాత ఒక ఎజెండాతో వెళ్ళాలి ఆ ఇల్లున్నాడు ప్రజల జీవితాల్లో ఒక మార్పు అంటే వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రజలే మనకు అధికారం కొట్టిస్తారు అంతే తప్ప మనం ఏదో వెళ్ళిపోయాం కదా చేతులు ఉపయోగం అని చెప్పి మనం గ్లామర్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఓట్లు వేసుకుంటే మనం ప్రజారాజ్యం ఉంటాయో చూసాం నిజంగా గ్లామర్ తోటే సీఎం అవ్వాలనుకుంటే చిరంజీవి గారి కంటే గ్లామర్ ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు ఆయన కంటిన్యూస్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి కానీ ప్రజలు కూడా ఆయన సొంత నియోజకవర్గంలో ఎటువంటి తీర్పు ఇచ్చారో మన అందరికీ తెలిసిందే పాలకోల్లో కూడా అంటే అదే అంట ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు గతంలో ఏదో గ్లామర్ చూసి ఓటు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారి టైంలో అప్పుడు కొన్నటువంటి ఆయన గ్లామర్తో పాటు రాజకీయ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇయ్యాలి కూడా ఉంది ఈరోజు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖచ్చితంగా స్పేస్ ఉంది ఆ స్పేస్ని బలంగా పూడ్చడంలో ఈ లోక్సత్త లాంటి భావజాలాలు కానీ జనసేన లాంటి భావజాలు ఎంతవరకు పోడ్చగలం అన్న దాని మీద కాలాచారణ ఉంటుంది ముందు మీరు అత్తుల నుంచి ప్రారంభించిన మీ రాజకీయ జీవితం హైదరాబాద్ నుండి తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెళ్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ నియోజకవర్గం నుంచి మీరు ఏ పార్టీ నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోటీ చేస్తారు పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది పలానా చోట మనకి ఎక్కడ బాగుంటుందని చెప్పి ఉంటాం దాంతోపాటు అన్ని సమీకరణాలు ఉంటాయి కాబట్టి అందుకని మేము ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మొత్తం స్టేట్ వైడ్ మీద పెట్టాం ఇప్పుడు రాష్ట్రం చాలా పరిస్థితులు చూస్తున్నాం ఒక పక్కన స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి మళ్ళీ రోడ్లకి వెళ్ళాము రోడ్లు ఎక్కే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఈ పరిస్థితులన్నీ అనుమతించడం మనకు కావాల్సింది రాష్ట్రానికి న్యాయం జరగాలి ఆ న్యాయం ఏ విధంగా జరిగితే బాగుంటుంది దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటిది అన్న దాని మీద ముందుకు వెళ్తున్నాం తప్ప మేము ఎన్నికలు ఎత్తులు పొత్తులు అనేది అప్పట్లో ఎన్నికలు అప్పుడు చూడవచ్చు వచ్చాను కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు జనసేన నుంచి పోటీ చేస్తారా లేదా లోక్సత్తా నుంచి పోటీ చేస్తారా అన్నది ఒక క్లారిటీ కావు నేను ప్రజెంట్ లోక్సత్తాలో ఉన్నాను మార్ రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతాయో మార్పులు చేర్పులు అనేది మనం చెప్పలేము అందులోని రేపు పొద్దున లోక్సత్తా జనసేన కలిపి పోటీ చేసినా ఆశ్చర్య పోకలేదు ఎందుకంటే ఒకరికొకరికి పవన్ గారికి జేపీ గారికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్స్ అలా ఉన్నాయి ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరికి గౌరవం ఉంది మూడు మన జేపీ గారి భావాలంటే ఇతనికి చాలా ఇష్టం ఆయన మేధావిగా చాలా సందర్భాల్లో మీకు రాజధాని సందర్శించినప్పుడు కూడా జేపీ గారు సలహా తీసుకోవాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సలహా కూడా ఆయన ఆయన కూడా అనడం జరిగింది ఒకరికొకరికి అండర్స్టాండింగ్స్ బాగుంది రేపు పొద్దున్న ఉమ్మడిగా కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు మనం నిర్ణయించుకోవాలి మీరు ప్రస్తుతం లోక్సత్తాలో ఉన్నారు కానీ మీ చూపు మాత్రం జనసేన వైపు వస్తుంది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ బలోపేతానికి మీరు కృషి చేస్తారు కరెక్ట్గా చెప్పారు అంటే ఎన్నికల రాజకీయానికి కాస్త దూరంగా మా లోక్సత్తా పార్టీ ఉంది ప్రజెంట్ ఎందుకంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ ఉమ్మడిగా అంటే లోక్సత్తా కానీ జనసేన వామపక్షాల్లో ఒకేలా కలిసి పోరాటం చేయలేని పరిస్థితుల్లో విడిగా లోక్సత్తా వెళ్ళేది అవకాశం లేదు ఎందుకంటే జేపీ గారు కలిసి స్పష్టంగా కనుక చెప్పారు ఎందుకంటే మనకు అంత బలం లేదు మనకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అయినా మనకి వచ్చినాడు మనం ఎన్నికలకు వెళ్దామని చెప్పారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో జనసేన సపోర్ట్ చేయవలసిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటానంటే ఒకటి ఉద్దేశం పార్టీ పరంగా జనసేన మనం సపోర్ట్ చేయలేదంటే రేపు పొద్దున పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫెయిల్యూర్ అనుకోండి వ్యక్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వచ్చిన నష్టం ఏమి ఉండదు ఆయనకి మళ్ళీ చిరంజీవి గారికి మళ్ళీ రాజ మళ్ళీ సినిమాలోకి వచ్చి సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు తీసుకున్న అరవై డెబ్బై కోట్లు సంపాదించుకుంటాడు ఆయన మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే రాజకీయాల్లో మార్పు గురించి వచ్చి ప్రజాస్వామ్యంగా పోరాడడం గురించి మాలాంటి కొత్త తరంగా వచ్చే ఉంటారు నాయకులు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఇంకా స్పేస్ దొరకదు అంటే ఆయనకే లేదు ఆయనే సక్సెస్ కాలేకపోయాడు మళ్ళాంటి సాధారణంగా వచ్చే వాళ్